Hello. 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 Hello, baby. Assalamualaikum. Welcome to our channel. Asha kuri shabab bhalo achen. Alhamdulillah, amiyo bhalo achi. To dupore video achke share korte si. Amra shawai meal achke onik rokom rana kurbo. Ebo khawa dao kurbo. To amar nonod hoche murgi ta makhai diye chhe. Ami ekhan theke hoche jira tira shab tele niche achke item hoche. Bhuna khichuri murgi murgi goshto. To আমরা আজকে অনেক রকম খাবার খাবো এবং সাথে হচ্ছে আজকে নতুন একটা রেসিপি শেয়ার করব এই তো আমার ননদ তার ব্লগ এর জন্য ভিডিও করতেছে ওর মোবাইল দিয়ে আমি আমি ভাবিনি মানে আমি ক্যামেরাটা অন করে চলে গেছি আমি জানতাম না যে ভিডিও করতেছে পরে এসে যখন আমি ভিডিও এডিট করতে নিয়েছি তখন দেখি যে না ও ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করতেছিল আমার ক্যামেরা সেটা ধরা পড়ে গেছে তো এখন আমি হচ্ছে পর্দাগুলো খুলে দিচ্ছি আজকে সকালে আমি পর্দা খুলিনি বুয়া কাজ করে চলে গেছে আসলে বুয়া বলল অনেকে বকা দেয় আপা কাজ করে চলে গেছে আর আমরা এখন হচ্ছে সবাই আস্তে ধীরে কাজ করব তো একে তো আমরা আপনারা সবাই চিনেন এর আগে আমার ভিডিও তো অনেকবার দেখেছেন আমার মামা শ্বশুরের মেয়ে আর এই তো দুই ভাই বোন মিলে হচ্ছে মোবাইলে ভিডিও দেখতেছে তার সাথে হচ্ছে তার ফুপি বসে আছে ওদের সাথে আর আমি এখান থেকে হচ্ছে জিরাটা করে নিছি তো আরিয়ান হচ্ছে আরিয়ানের মায়ের ওনা নিয়ে টানাটানি করতেছিল আমি সেটা সরাই দিলাম আর এখন আমরা হচ্ছে কাজগুলো আবার শুরু করব তো ওরা আমাকে কাটাকাটি সব করে দিয়ে বলতেছে ভাবি এবার তুমি রান্না করো আমরা বসি তো ওরা বাবুকে নিয়ে বসে আছে বাবু ঘুম থেকে উঠে গেছে তাই আজকের কাজগুলো অনেকটা ডিটেইলসে দেখাবো আর তার মধ্যে আমি এখন হচ্ছে হলুদ মরিচগুলো সব নিয়ে আসা হইছে নতুন করে আমার মানে আমি লাস্ট মনে হয় হলুদ মরিচ কিনেছি আমার যখন কুরবানি দেওয়ার সময় সেই হলুদ মরিচ এখন অবধি আমি চলেছি কারণ আমার বাসা আমরা হলুদ মরিচ অনেক কম খাই তো আমি হচ্ছে কথা বলতেছিলাম কি বিষয় যেন নিয়ে খুব রাগ আনিত ভাবে বাচ্চাদের নিয়ে কথা বলতেছিলাম এই কারণে অনেক রাগে রাগে কথা বলতেছিলাম তো এটা তো কখনোই দিব না গান দিলে বলবা যে আপু কত চিল্লাইতে পারে তো এখন হচ্ছে আমি এখানে মুরগির গোস্তটাকে আবার একটু নাড়াচাড়া দিয়ে নিলাম কিন্তু আমার ননদ আমাকে একটু আবার কাঁচা মিস কেটে দিচ্ছে তো আমি পাশাপাশি কিন্তু জায়গাগুলো মুছে নিচ্ছি কারণ অনেক পানি হয়ে যায় আর এখন আমি খিচুড়িটা বসানোর জন্য চাল ডাল সব একসাথে নিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করছে আমার ননদের ও বলতেছে যে আজকে দুই তিন দিন ধরে বলতেছিল যে ভাবে একটু খিচুড়ি করো কিন্তু হয়ে উঠে নাই আর আজকে রান্না করে নিচ্ছি এখানে আমি আবার মুরগির এখানে চলে আসলাম মুরগিটাকে আলু দিয়ে নিচ্ছি এবং ইচ্ছে মতো আবারও কষাই নিব আসলে তরকারি স্বাদ হয় কষানোর উপরে যতটা কষানো যায় তরকারিটাকে মশলা সহ ততটা স্বাদ হয় তা এখন আমি এখানে কিন্তু ঘুনা খিচুড়িটা বসাই দিচ্ছি আর কীভাবে খিচুড়িটাকে আমি মাখায় বসাই সেটা আমি শেয়ার করতেছি আজকে আর আজকে নতুন একটা রেসিপি শেয়ার করব সেটা আমার আম্মুর কাছ থেকে শেখা সবাই অবশ্যই দেখতে পাবা আর যারা যারা এখন অবধি আবার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা করিনি তারা জর জলতি করে নাও পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করে রাখো আমার নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য এখানে আমি হচ্ছে সব মশলাগুলো যেগুলো দিব ওখানে দিয়ে নিচ্ছি একটু লবণ দিয়ে নিচ্ছি একটু না পরিমাণ অনুযায়ী লবণ দিয়ে নিচ্ছি আর আজকে এটা আমি ডিটেলসে দেখাচ্ছি কারণ অনেক নতুন আপুরা আছে যারা নতুন সংসার শুরু করেছে তারা বলে যে আপু এটা এভাবে করে আপু ওটা ওভাবে করে আমাকে একটু দেখা ওই কারণে আর আমাদের একজন খুব ভালো একজন ভিউয়ার্স আছে নুরুল ইসলাম উনি আমাকে বলেছিল যে ওনাকে পোলাও রান্না করে দেখাইতে তো পোলাও রান্না তো করতেছে না আজকে খিচুড়ি রান্না করতেছি এখানে আমি হলুদটা পরিমাণ অনুযায়ী দিয়ে দিচ্ছি একটু বেশি দিয়েছি কারণ যেহেতু ভুনা খিচুড়ি একটু বেশি হলেও সমস্যা নাই আর কাঁচা মরিচ আমি হাত দিয়ে কিন্তু কাঁচা মরিচ ধরতেছি না কারণ একটু বড় বাবুকে কোলে নিতে হবে পরে হচ্ছে বাবুর গায়ে যদি ঝাল মানে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা মরিচ ধরলে হাত পা জলে তো এই কারণে আর কি হাত দিয়ে দিলাম না আর আস্তে আস্তে করে সব মশলাগুলো দিয়ে নিব এখন এখানে আদা রসুন দিয়ে নিচ্ছি একটুখানি আর আমি আসলে বেশিরভাগ টাইমটাই হচ্ছে মশলাগুলো যখন দিই লবণ আর হচ্ছে আদা রসুন এই দুইটা আমি হাতের আনতে যে দিই আমার না চামচ দিয়ে যদি আমি মশলাটা দেই তাহলে আমি পরিমাণ বুঝি না হাত দিয়ে দিলে আমার মনে হয় আমি পরিমাণটা ভালো বুঝি 
তারপর আমি আদা রসুনের পর হচ্ছে হলুদ মরিচ জিরা যা যা মশলা লাগবে ওগুলো সব দিয়ে নিচ্ছি এখানে আমার মুরগি তরকারিটা প্রায় হয়ে গেছে আর এখান থেকে আমার খিচুড়িও হয়ে গেছে খিচুড়ি হয়ে যায় না খিচুড়িটা সবে বসায় দিছি আর তার সাথে হচ্ছে আমি এখান থেকে বাকি সব কাজগুলো সেরে ফেলতেছি যাওয়া আসা তারপর হচ্ছে টুকিটা কি মোছা মোছা এগুলো করে ফেলব আর এটা সাথে পাশাপাশি করে ফেলি কারণ এতে তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যায় আর যেহেতু আমার বাসায় ছোট একটা বাবু আছে সব একসাথে করে নিলে ভালো হয় আমি এখান থেকে খিচুড়িটা দেখে নিছি এবং পাশাপাশি হচ্ছে যে এই মোছা মোছাগুলো করে নেই আর খিচুড়িটা কীভাবে বসেছি তা তো দেখতে পেয়েছেন এভাবে আসলে মাখানো খিচুড়িটা এভাবে বসানোটাই ভালো আমি রান্না বাড়ার টুকটাক যাই শিখছি কিছুটা শাশুড়ি থেকে শিখেছি যতদিন ছিল সে তারপর আম্মুর থেকে শিখেছি আর নিজে নিজে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে এই আর কি
তো আমার দেবরকে খাবার দিয়ে দিয়েছি আমরা বাকি রান্নাগুলো করে ফেলতেছি এখন আমি চিংড়ি বসাই দিব এখানে চিংড়ির জন্য আমি পেঁয়াজ আর মরিচ অলরেডি হচ্ছে চুলাই দিয়ে নিয়েছি এবং পাশে হচ্ছে আমি মাছগুলো ভেজে নেছি আগে মাছটা ভেজে নিব ভাজার পরেই কিন্তু আমি ঝুরা করব তো কিভাবে করব এটা অবশ্যই দেখবেন প্রথমে আমি মাছগুলো তো হলুদ মরিচ মাখিয়ে নিয়েছি আর তারপরে আমি এখন হচ্ছে ভেজে নিচ্ছি আর এই পাশে চিংড়িটা বসাই দিয়েছি লবণ দিয়ে নিচ্ছি এখন আমি চিংড়িতে চিংড়িটা একটু ঝাল ঝাল করে ভুনা করব একটু ঝাল না হলে আসলে চিংড়িটা মিষ্টি মিষ্টি লাগে কারণ আমি চিংড়িটাকে একটু ঝাল করে নিব আর মরিচটা বেশি দিলেই ঝাল হয়ে যাবে আর কোনো কিছুই না তো আদা রসুন দিয়ে নিয়েছি এবং নাড়ানাড়ি করে নিচ্ছি একটু ভালো করে ভাজা হোক তারপরে আমি হচ্ছে এটাকে হলুদ মরিচ সব কিছু দিয়ে ভালো করে কষাবো তো ওই পাশে কিন্তু মাছগুলো প্রায় হয়ে যাচ্ছে একটু কাঁচা কাঁচা থাকবে মাছটা আদা রসুনটা এখানে আমি দিয়ে নিলাম আর কালকের ভিডিওটা যারা যারা দেখছেন তারা অবশ্যই দেখেছেন আমার ননদকে তো আমার ননদ কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর রান্না করতে পারে আর ননদ যা রান্না করে সেম হচ্ছে আমার শাশুড়ি আম্মু যেভাবে রান্না করতে ও রান্নাটা কিছুটা স্বাদ আসে ওর আম্মুর মতো আসলে প্রতিটা মেয়েরই তার মায়ের মতো রান্নার স্বাদ আসে যেমন আমার কিছুটা রান্না আমার আম্মুর মতো হয় তো সাতাশ তারিখ আম্মুর মিলাদ এই কারণে ওকে রেখে দিয়েছি একবার মিলাদের শেষে ওকে ওর বাসায় পাঠাবো তার আগে না এখান থেকে আমি কি কি করব তারই তোরঝাপ চলতেছে প্রতি বছরের মতো এবারও কিছু না কিছু অবশ্যই করবো আমার মিলাদের জন্য তো এখান থেকে মাছটা হয়ে গেছে আমি আবার আর কিছু মাছ আছে ওগুলো দিয়ে নিবো অনেকগুলো একসাথে করবো কারণ আমি কিন্তু এখন দুপুরের রান্না এবং রাত্রের রান্না দুটো একসাথে করে ফেলি এই পাশে তরকারিটাও হয়ে যাচ্ছে আর পাশাপাশি ও পাশে আমি কিন্তু মাছটা ভাজার জন্য মানে ঝুরা করার জন্য পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে নিয়েছি তেলের মধ্যে যে তেলটাতে আমি মাছটা ভেজেছি ওই তেলেই ভেজে নিব তো কিছুটা শুকনো মরিচ দিচ্ছি স্বাদের জন্য প্লাস ঝালের জন্য এখানে কিন্তু আর কোনো কিছু দেওয়া হবে না কোনো ধরনের মশলা দেওয়া হবে না আদা রসুন দেওয়া হবে এটাকে শুধুমাত্র এখন ঝুরার উপরে হচ্ছে করে নেওয়া হবে মাছটাকে ভেঙে ইচ্ছা মতো ভাজা হবে তেলের উপরে এটাকেই বলা হয় ঝুরা আর কিছুটা লবণ দিব তো এটা আমার আম্মু করে মাঝে মধ্যে যখন দেখা যায় যে মাছটা খাওয়া হচ্ছে না ওইভাবে তখন এভাবে করে ফেলে তো আমি সবগুলো মাছকে এভাবে এখানে ভেঙে নিচ্ছি ভেঙে এখন আমি হচ্ছে ইচ্ছা মতো এটাকে ঝুরা ঝুর ভাজা ভাজা করব ভাজার পরে হচ্ছে এটা স্বাদটা কীরকম আসে সেটা অবশ্যই বলবো শেয়ার করব ওই পাশে কিন্তু আমার তরকারি হয়ে গেছে আর এ পাশে হচ্ছে মাছটাকে ভাজবো এখন আর আমাদের রান্না আজকে এই পর্যন্তই কিন্তু এই রান্না করেছি আজকে অনেক দিন পর মনে হয় অনেক রকম রান্না একসাথে করেছি এর মাঝখানে এক রান্না দুই রান্না করে বসেছিলাম কিন্তু এবার অনেকগুলো রান্না একসাথে করেছি আর যেহেতু খাবো ভালোভাবেই খাই এই আর কি চিন্তা তো মোটামুটি প্রায় অনেকখানি ভাজা ভাজা হয়ে যাওয়ার পর আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে নিচ্ছি এটা ধনিয়া পাতার সিজন থাকলে ধনিয়া পাতা দিবেন 
তাছাড়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই আমি যেহেতু এখন শীতকাল চলে এসেছে আর ধনিয়া পাতা अवेलेबल পাওয়া যায় এই কারণে আমি হচ্ছে ধনিয়া পাতা দিয়ে নেচ্ছি আর ধনিয়া পাতা কিন্তু যে কোনো খাবারের फ्लेভারটাকে অনেক মানে আর একটু বেশি স্বাদ করে ফেলে এই কারণে ধনিয়া পাতা দেওয়া তো ভালো করে নেড়ে চেড়ে এটাকে ভাজা ভাজা করে নিব তারপর আমি এখন একটু টেস্ট করতে নিয়ে যাচ্ছি এটা আমি আমার ননদকে টেস্ট করাচ্ছি লবণ লবণ সব ঠিক আছে কিনা আমি আসলে কখন ওই তরকারি লবণ চেক করে লবণটা ভালোভাবে বুঝতে পারি না সব সময় মনে হয় বেশি হইছে যেদিন আমি ভাবে বেশি হইছে ওইদিন সবার কাছে কম হয় আর যেদিন কম হয় আমার কাছে ওইদিন সবার কাছে বেশি হয় এই কারণে আমি লবণটা অন্য কাউকে দিয়ে চেক করাই তো আমার ঝুরা ঝুরা হয়ে গেছে রুই মাছটা আর পাশাপাশি এখন আমি এখানে হচ্ছে সরিষার তেল দিয়ে আজকে ইলিশ মাছ ভাজবো মানে আজকে সব আনকমন খাবার যেটা এর আগে কখনোই আমি করিনি আর এটা ফার্স্ট টাইম আমি সরিষার তেল দিয়ে হচ্ছে ইলিশ মাছ ভাজতেছি তো এখানে আমি হচ্ছে মাছের পিসগুলো দিয়ে নিচ্ছি আর ওপাশে আর একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি করা শেষ আমার রান্নাও প্রায় শেষ হয়ে আসছে মাছটা ভাজা হয়ে গেলে আমাদের রান্না বান্না শেষ এবং তারপর আমরা সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করবো আর বরাবরের মতো আজকে আমি খাওয়া দাওয়া দেখাবো না কারণ খাওয়া দাওয়া দেখাতে আমার কাছে একটু আনেজি লাগে মনে হয় যেন ক্যামেরার সামনে খাচ্ছি কেমন দেখা যাচ্ছে বিয়ে বাড়ি বিয়ে বাড়ির ফিলিংস আসে আগে আমরা যেমন বিয়ে বাড়িতে দেখতাম গ্রামের ভিডিওগুলো যেরকম হইতো যে বিয়ে বাড়িতে যখন খাওয়া দাওয়ার সময় কেউ ক্যামেরা ধরে আসে তখন হা হয়ে তাকায় থাকতাম বা আমরা কি সবাই এরকম করে ক্যামেরার দিকে তাকায় থাকে তো যখন ক্যামেরা অন করে খাওয়া দাওয়া হয় তখন এরকমটা ফিলিংস আসে যে বিয়ে বাড়ির খাওয়া দাওয়া করতেছি এই কারণে আমি কখনই ক্যামেরার সামনে খাওয়া দাওয়া করি না খুব কম মাঝে মধ্যে হয়তো দেখানো হয় তো এখন আমি হচ্ছে বেসিনটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি আর আমি মনে করি যে যখন রান্না করব তখন সাথে সাথে যদি রান্নাঘরের কাজগুলো শেষ করি তাহলে কিন্তু আমাদের কাজগুলো অনেক আগায় যায় আমি চার পাঁচটা পৌঁছে টুছে ধুয়ে টুয়ে নিচ্ছি আর আজকে হলুদ জায়গায় জায়গায় লেগেছে মানে হলুদের সমারোহ হয়ে গেছে আমার পুরো রান্নাঘরে এই কারণে আরও তাড়াতাড়ি করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি পরে দাগ হয়ে যাবে আমার মাছ ভাজা হয়ে গেছে আমি এখন মাছগুলো একটা একটা করে উঠাই নিব এবং যেটা একটু কাঁচা কাঁচা থাকবে ওটা হচ্ছে রেখে দিব আর আজকে ইলিশটা খেতে আসলে অন্য রকম লাগছে সরিষা দিয়ে ইলিশটা আসলে অন্য রকম একটা স্বাদ আসছে তো এই তো আমার আজকে রান্না বান্না আর আমার আজকে ব্লগ যদিও আজকের ব্লগে এক্সট্রা কোনো কারি মানে এক্সট্রা কোনো কাজ দেখানো হয়নি শুধু রান্না ছাড়া কি কি রান্না করলাম তাই আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবা আর যারা যারা আমার ভিডিওগুলো দেখো তাদেরকে আবার অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে ধন্যবাদ জানানোই প্রয়োজন কারণ তোমরা না দেখলে আসলে আমরা ভিডিও করা উৎসাহ পেতাম না আর এত ভালো ভালো কমেন্ট না করলে হয়তো ভিডিও এই পর্যন্ত করা হতো না আর হাজারের মাঝখানে একটা খারাপ কমেন্ট কোনো প্রবলেম হয় না আমি মনে করি করতে থাকো যারা খারাপ কমেন্ট করে তাদের খারাপ কমেন্টগুলো দেখে আমাদের এটা মনে হয় যে ভালো হয়েছে আমাদের ভুলগুলো ধারানোর মতো কেউ আছে তো এই তো আমার ভিডিও আজকের আর কি কি করলাম তা দেখাচ্ছি একটু পরে তো এই তো আমাদের সন্ধ্যার চা আর চা করেছে আমার নরদ খুবই স্বাদ হয়েছে রং চাটা আর ওর হাতের রং চা আমাদের খেতে সবার ভালো লাগে আমি আসলে ওকে দেওয়ার কিছু করাই না করাই একটু পরপর রং চা করাই তো আমাদের ভিডিও আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ